ഏവർക്കും പി കെ ടെലിവിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് ഇവർക്ക് കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാഠത്തിൻ്റെ പേര് സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐകണിൽ ഓളിൽ അമർത്തുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെടി ലൈക്ക് അടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധ്യത ഗണിതമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് സാധാരണ അനുകൂല സാധ്യതകളുടെ എണ്ണം ബൈ ആകെ സാധ്യതകളുടെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൈ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആറ് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആകെ സാഹചര്യങ്ങൾ എണ്ണം എത്ര ആയിരിക്കും ആറായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എത്ര ആയിരിക്കും മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ആദ്യത്തെ ആറ് സംഖ്യകൾ മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് എ ബൈ ആറ് എത്ര ആയിരിക്കും ഒന്ന് എ ബൈ രണ്ട് ആയിരിക്കും ഇനി ജോഡികൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന ജോഡികളുടെ എണ്ണം ഹരിക്കണം ആകെ ജോഡികളുടെ എണ്ണമാണ് കാണുന്നത് അതായിരിക്കും എന്താ അതിൻ്റെ സാധ്യത പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് ജോഡികളുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ജാമിക സഹകരണമാണ് പരിഗണിക്കുന്നതിന് പരപ്പളവ് ബൈ ആകെ പരപ്പളവ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ചതുരത്തിനകത്ത് വൃത്തം ഇരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ആ കു ആ വൃത്തത്തെ അകത്താനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ബൈ ആകെയുള്ള പരപ്പളവ് എന്താണ് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടി കൂടി മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഒരു സഞ്ചിയിൽ പത്ത് നീലപ്പന്തവും പന്ത്രണ്ട് മഞ്ഞ പന്തുമുണ്ട് മറ്റൊരു സഞ്ചിയിൽ പതിനഞ്ച് നീലപ്പന്തും ഏഴ് മഞ്ഞ പന്തുമുണ്ട് ആദ്യ സഞ്ചിയിൽ നിന്നൊരു പന്ത് വെത്താൽ അത് മഞ്ഞ പന്താകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ എന്താണ് പത്ത് നീലപ്പന്തുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മഞ്ഞ പന്തുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ട് പന്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മഞ്ഞ പന്ത് വരാൻ ചാൻസ് സാധ്യത എന്തായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തി രണ്ട് ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തി രണ്ട് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം മഞ്ഞ പന്ത് എണ്ണ പന്ത്രണ്ട് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ബൈ ആകെ ഫലങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പത്ത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇല്ലോ മറ്റൊരു സഞ്ചിയിൽ പതിനഞ്ച് നീലപ്പന്തും ഏഴ് മഞ്ഞ പന്തുമുണ്ട് മറ്റൊരു സഞ്ചിയിൽ പതിനഞ്ച് നീലപ്പന്തും ഏഴ് മഞ്ഞ പന്തുമുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സഞ്ചി സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് മഞ്ഞപ്പന്ത് ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത വിജയിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് പതിനഞ്ചും ഏഴും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അത് മഞ്ഞപ്പന്തുകൾ എന്ന എത്രയാണ് ഏഴാണ് അപ്പൊ സാധ്യത എത്ര ആയിരിക്കും ഏഴ് ബൈ ഇരുപത്തി രണ്ട് നോക്കൂ രണ്ട് സഞ്ചിയിലെയും പന്തുകൾ ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കി അതിൽ നിന്നൊരു പന്ത് എടുത്താൽ അത് മഞ്ഞ പന്താകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ആകെ എത്ര പന്തുകളുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് എത്ര നാൽപ്പത്തി നാല് പന്തുകളുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് സഞ്ചിയിലായിട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് പന്തുകളുണ്ട് അത് മൊത്തം മഞ്ഞ പന്തുകൾ എത്രയാണ് പത്തൊൻപതാണ് അപ്പൊ സാധ്യത എത്രയാണ് പത്തൊൻപത് ബൈ നാൽപ്പത്തി നാല് ആണ് ഒരു പെട്ടിയിൽ മുപ്പത് പന്തുകളുണ്ട് ഇതിലെ കുറെ കറുത്തതും ബാക്കി ബാക്കിയുള്ളവ വെളുത്തതുമാണ് ഇതിൽ നിന്നൊരു പന്ത് എടുത്താൽ അത് വെളുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അത് കറുത്ത് ആകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഇപ്പോൾ വെളുത്തത് ആകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പെട്ടിയിൽ രണ്ട് തരം പന്തുകളാണുള്ളത് ഒന്നെന്താണ് കറുത്തത് മറ്റത് വെളുത്തത് ഈ കറുത്ത പന്തിൻ്റെ സാധ്യത കൂട്ടണം വെളുത്ത പന്തിൻ്റെ സാധ്യത സമം ഒന്ന് ആണ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും അതിൽ വെളുത്ത സാധ്യത ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചാണ്ട് കറുത്ത സാധ്യത എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചാണ് അതായത് വെളുത്ത സാധ്യത ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചാണെങ്കിൽ കറുത്ത കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സമത്രാണ് നാല് ബൈ അഞ്ചാണ് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് പോയാലും ബാക്കി നാല് ബൈ അഞ്ച് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറുത്ത പന്തുകളുടെ എണ്ണം അത്ര ഇത് ഈ നാല് ബൈ അഞ്ചിന് ഈ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അതായത് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മുപ്പത് ഈ അഞ്ച് മുപ്പത് വെട്ടി പോകുമ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ആയിരിക്കും ആറ് ഉണ്ടാവും നാല് ഇൻറ്റു ആറ് സമത്രാണ് ഇരുപത്തി നാല് അതായത് കറുത്ത പന്തുകളുടെ എണ്ണ സമത്രാണ് ഇരുപത്തി നാല് അങ്ങനെയാണ് വെളുത്ത പന്തുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ആയിരിക്കും രണ്ടും കൂടി മുപ്പതാണ് വെളുത്ത പന്തുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ആയിരിക്കും ആറ് ആയിരിക്കും വെളുത്ത പന്തുകളുടെ എണ്ണം സമം ആറ് ആയിരിക്കും ഒരു പെട്ടിയിൽ കറുത്തതും വെളുത്തതുമായി പതിനാറ്
ആകെ പതിനാറ് മുത്തുണ്ട് അതിലേക്ക് എന്താണ് ഒരു കറുത്ത മുത്ത് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുവാനുള്ള സാധ്യത എന്തായിരിക്കും എട്ടിൽ അത് എന്തായി മാറും ഒൻപതായി മാറും ഒൻപത് ബൈ മൊത്തം മുത്തുകൾ എത്രയാണ് പതിനാറ് എന്തായി മാറും പതിനേഴായി മാറും അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഒൻപത് ബൈ പതിനേഴായിരിക്കും അത് നോക്കും ഒരു പെട്ടിയിൽ പത്ത് കറുത്ത മുത്തുകളും പതിനഞ്ച് വെളുത്ത മുത്തുകളും ഉണ്ട് മറ്റൊരു പെട്ടിയിൽ പതിനൊന്ന് കറുത്ത മുത്തുകളും പതിനേഴ് വെളുത്ത മുത്തുകളും ഉണ്ട് പെട്ടിയിലേക്ക് നോക്കാതെ ഓരോ മുത്തെടുത്താൽ ഒന്നാമത്തെ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് കറുത്ത മുത്ത് കിട്ടുവാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് അത് നോക്കൂ ആദ്യം പത്തും പതിനഞ്ചാണ് മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അതിൽ കറുത്ത മുത്ത് വരുന്ന എത്രയാണ് പത്താണ് അപ്പൊ സാധ്യത എന്തായിരിക്കും പത്ത് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരിക്കും ആദ്യ പെട്ടി ഒന്ന് തേതി അടുത്ത പെട്ടി രണ്ട് തേതി ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് കറുത്ത് കിട്ടാൻ സാധ്യത എന്തായിരിക്കും പത്ത് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം രണ്ട് ബൈ അഞ്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് കറുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിയിൽ പതിനൊന്ന് കറുപ്പുണ്ട് പതിനേഴ് വെളുപ്പുണ്ട് ആകെ എത്ര ഉണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് ഉണ്ട് അതായത് എന്താണ് കറുത്ത് കറുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്തായിരിക്കും പതിനൊന്ന് ബൈ ഇരുപത്തി എട്ടാണ് അത് നോക്കൂ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരമായി ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരമായി അടുത്തത് തന്നെ വെളുത്ത മൊത്ത് കിട്ടാൻ ഏത് പെട്ടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്തുകൊണ്ട് വെളുത്ത മൊത്ത് കിട്ടുവാൻ ഏത് പെട്ടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ പത്ത് കറുപ്പുണ്ട് പതിനഞ്ച് വെളുപ്പുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ മൊത്തം ഇരുപത്തി അഞ്ചുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് വെളുത്ത മൊത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്തായിരിക്കും വെളുത്ത മൊത്ത് കിട്ടുവാനുള്ള സാധ്യത ഇത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് വെളുത്ത മുത്ത് ബൈ ആകെ മുത്തുകളുടെ എണ്ണം അതായത് പതിനഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമത്രാണ് ഇവിടെ മൂന്നേ ഇൻഡ് അഞ്ച് ചെയ്താം ഇവിടെ അഞ്ച് ഇൻഡ് അഞ്ച് ചെയ്താം അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലും സമം മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും പെട്ടി രണ്ടാണെന്ന് എന്തായിരിക്കും പതിനേഴ് ബൈ ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പോ ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ഉള്ളത് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പതിനേഴ് ബൈ ഇരുപത്തി എട്ടാണോ അതോ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചാണോ വലുത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് പതിനഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണോ പതിനേഴ് ബൈ ഇരുപത്തി എട്ടാണോ വലുത് എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം പതിനഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ചും പതിനേഴ് ബൈ ഇരുപത്തെട്ട് എഴുതി അത് ശേഷം ഇത് ക്രോസ് ആയി കുണിച്ചു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുണിച്ചു അപ്പം എന്തായി മാറി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവും പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി എട്ട് അതുപോലെ പതിനേഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇത് കുണിച്ചാൽ കിട്ടും നാനൂറ്റി ഇരുപത് ചെറുതാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അതായത് ഈ പതിനേഴ് ബൈ ഇരുപത്തി എട്ടാണ് എന്ത് വലിയ സംഖ്യ അപ്പം എന്തായിരിക്കും പതിനേഴ് രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് വെളുത്ത മുത്ത് എടുക്കുമ്പോഴാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും പെട്ടിയിൽ നിന്നും മുത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെളുത്ത മുത്ത് കിട്ടുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിയാണ് പെട്ടി രണ്ട് അടുത്ത ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എഴുതിയ രണ്ട് പകിടകൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒന്നിച്ചിട്ടുന്നു മുകളിൽ വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഗുണഫലം മുപ്പത്തി ആറ് ആകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് നമുക്കറിയാം ആദ്യം എന്താ പറയുക ആറ് സംഖ്യകൾ പകിടകളാണ് ഈ പാമ്പും കൂടി നിൽക്കുന്ന കട്ടകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം ആറ് സംഖ്യകളുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് ആറ് സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പൊ ആറ് ജോഡികൾ എന്തായിരിക്കും ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് സമത്രായിരിക്കും മുപ്പത്തി ആറ് അതിന് ഗുണഫലം മുപ്പത്തി ആറ് വരുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യയുള്ളൂ അതാണ് ആറും ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ജോഡികളിൽ ഒരു ജോഡി മാത്രമേ എന്താകുന്നു ഗുണഫലം മുപ്പത്തി ആറ് ആവുമല്ലോ അതെന്താണ് ആറ് ആറാണ് അതെന്തായിരിക്കും ഗുണഫലം മുപ്പത്തി ആറ് ആകാനുള്ള സാധ്യത എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് നമുക്ക് ഗുണഫലം ഒരു അപാത സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത ഏത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്താണ് സമൂഹം ഒന്നാണ് അത് ബാധ്യ സംഖ്യ അല്ല അപാത സംഖ്യ അല്ല ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ഗുണഫലം അല്ലെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്നാൽ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യ ഈ ആറ് സംഖ്യയുടെ ഗുണഫലം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപാത സംഖ്യ ഉള്ളു അങ്ങനത്തെ സംഖ്യകളുണ്ട് ആറ് സംഖ്യകളുള്ളൂ അപ്പൊ സാധ്യത എത്ര ആയിരിക്കും ആറ് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് സമം ഒന്ന് ബൈ ആറ് അടുത്തു ഒരു പെട്ടിയിൽ ഇരുപത് പന്തുകളുണ്ട് ഇതിൽ കുറെ എണ്ണം ചോറും ബാക്കി പച്ചയുമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പന്തെടുത്താൽ അത് പച്ച ആകാനുള്ള സാധ്യത പോയേ പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ചുവന്ന പന്തുകളുടെ എണ്ണം അത്ര അപ്പൊ നോക്കൂ ഇത് പച്ച ആകാനുള്ള സാധ്യത പോയേ പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ എന്താണ്
മൂന്ന് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് അയക്കത് സമത്രാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് സമം ഇരുപത്തി ഏഴ് ആയിരിക്കും അത് നോക്കൂ ഒരു സഞ്ചിയിൽ ആറ് ചുവന്ന പന്തും നാല് വെളുത്ത പന്തുമുണ്ട് മറ്റൊരു സഞ്ചിയിൽ അഞ്ച് ചുവന്ന പന്തും ആറ് വെളുത്ത പന്തുമുണ്ട് ഒന്നാമത് സഞ്ചിയിൽ നിന്നും നോക്കാതെ ഒരു പന്തെടുത്താൽ അത് വെളുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത നോക്കൂ ഇവിടെ ഇത്ര പത്താണ് നാലും ആറ് ഇത്ര നാലും ആറും നാല് ഇത്രയാണ് പത്താണ് ഇവിടെ പത്താണ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത്ര ഉണ്ട് അഞ്ചും ആറും ഇത്രയാണ് പതിനൊന്ന് അപ്പൊ ഒന്നാമത് സഞ്ചയിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒന്നാമത് സഞ്ചയിക്കുന്നത് പന്ത്രത്താൻ വെളുത്താകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് നാല് ബൈ പത്ത് നാല് ബൈ പത്ത് സമം രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്താണ് ചുവന്ന പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ഏത് സഞ്ചയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ആറ് സഞ്ചയിൽ നിന്ന് ചുവന്ന പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നോക്കുക മൊത്തം പത്താണ് ഇതിൽ ആറ് ചുവന്നതുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് സാധ്യത എന്താണ് ആറ് ബൈ പത്താണ് ഇതിന് സാധ്യത എന്താണ് ആറ് ബൈ അഞ്ച് ബൈ എന്താണ് പതിനൊന്നാണ് അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് വലുതെന്ന് അറിയണം അയാൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അയാൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് അങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് കുണിക്കുക അപ്പൊ ആറ് ഇൻറ്റ് പതിനെത്രയാണ് അറുപത്തി ആറ് പത്ത് ഇൻറ്റ് അഞ്ച് എത്രയാണ് അൻപത് അപ്പൊ അറുപത്തി ആറ് വലുതാണ് അൻപത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആറ് ബൈ പത്തായിരിക്കും വലിയ സംഖ്യ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഒന്നാമത് സഞ്ചയിൽ നിന്ന് പന്ത് ചുവന്ന പന്ത് കിട്ടുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ആണ് അത് ഒരു പെട്ടിയിൽ കറുത്തതും വെളുത്തതുമായ ആകെ പതിനെട്ട് മുത്തുകളുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മുത്തെടുത്താൽ അത് കറുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ആണെങ്കിൽ കറുത്ത മുത്തുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്തായിരിക്കും സമം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് സമം ആറായിരിക്കും ആകെ പതിനെട്ട് മുത്താണ് അത് ആറാണ് കറുത്ത മുത്താണ് അപ്പം വെളുത്ത എത്ര ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ആയിരിക്കും ഇതിലേക്ക് എത്ര വെളുത്ത മുത്തുകൾ കൂടി ഇട്ടാൽ കറുത്ത മുത്തെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒന്ന് ബൈ നാല് ആകും അത് നോക്കൂ ഇവിടെ എന്താണ് എത്ര വെളുത്ത മുത്തുകൾ ഇട്ടാലാണ് എന്താണ് കറുത്ത മുത്ത് കിട്ടുവാനുള്ള സാധ്യത ഒന്ന് ബൈ നാല് ആകുക അപ്പം വെളുത്ത മുത്തുക ചേർക്കുന്നത് കാരണമാണ് കറുത്ത മുത്തുകളുടെ എണ്ണത്തിലാണ് അതിൽ മാറ്റമില്ല കറുത്ത മുത്തുകളുടെ എണ്ണത്തിലായിരിക്കും ആറായിരിക്കും ആറ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് പതിനെട്ട് അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ഇവിടെ ഏത് സംഖ്യ ആകുമ്പോഴാണ് ആറ് ബൈ ഈ സംഖ്യ ഒന്ന് ബൈ നാലാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ആറ് ബൈ ഇരുപത്തി നാലാണ് എന്താ ഒന്ന് ബൈ നാലാണ് അപ്പൊ എക്സ് എത്ര അയക്കണം ആറ് അയക്കണം അപ്പൊ എത്രയാണ് ആറ് വെളുത്ത മുത്തുകൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്താലാണ് സാധ്യത ഒന്ന് ബൈ നാല് ആകുക ോ ഒരു പെട്ടിയിൽ എട്ട് കറുത്ത മുത്തുകളും പതിനൊന്ന് വെളുത്ത മുത്തുകളും ഉണ്ട് മറ്റൊരു പെട്ടിയിൽ ഒൻപത് കറുത്ത മുത്തുകളും ആറ് വെളുത്ത മുത്തുകളും ഉണ്ട് രണ്ട് പെട്ടിയിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് വീതം എടുക്കുന്നു രണ്ട് മുത്തും കറുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എട്ട് കറുത്തതുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഒൻപത് കറുത്തതുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് മുത്ത് കറുത്താകാൻ സാധ്യതയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും അവ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ മതി നോക്കൂ ആറ് എട്ട് കറുത്ത മുത്തും പന്ത്രണ്ട് വെളുത്ത മുത്തും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒമ്പത് കറുത്ത മുത്തും ആറ് വെളുത്ത മുത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ തുക കാണണം അത്രയാണ് ഇവിടെ ഇരുപതാണ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് രണ്ട് ആകെ ജോഡ് വരുന്ന അത്ര ആയിരിക്കും ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ചാണ് അത് രണ്ട് മുത്ത് കറുത്താകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അതാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് ബൈ എത്ര ആയിരിക്കും ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അത് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ബൈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് സമം ആറ് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നോക്കൂ ഒരു കറുത്തതും ഒരു വെളുത്തതും മാത്രം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ഒന്ന് കറുപ്പായിരിക്കും ഒന്നെന്നാണ് വെളുപ്പ് ആയിരിക്കണം അത് സാധ്യത നോക്കൂ ഇവിടെ കറുത്ത എത്ര എട്ടെന്നാണ് വെളുത്ത എത്ര ആറാണ് അപ്പൊ എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ഇവിടെ എന്താണ് വെളുത്ത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്താണ് കറുത്ത എത്ര ആണ് ഒമ്പതാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് സമ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പ്ലസ് നൂറ്റി എട്ട് ബൈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താല് പതിമൂന്ന് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും പതിമൂന്ന് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടും നോക്കൂ അടുത്ത് എ ബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ചെറിയ പെട്ടികൾ എയിൽ ഒമ്പത് വെളുത്ത മുത്തും എട്ട് കറുത്ത മുത്തും ഉണ്ട് ബി ഏഴ് വെളുത്ത മുത്തുകളും എട്ട് കറുത്ത മുത്തുകളും ഉണ്ട് ഒരു പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുത്തെടുക്കണം ഓരോ പെട്ടിയിൽ നിന്നും വെളുത്ത മുത്ത് കിട്ടുവാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ നോക്കൂ ഏഴ് ഒമ്പത് വെളുത്ത മുത്തും എട്ട് കറുത്ത മുത്തുമാണ് അപ്പൊ ആകെ മുത്തുകളാണ് എത്രയാണ് പതിനേഴാണ് അത് വെളുത്ത മുത്ത് കിട്ടാൻ സാധ്യത എന്നാണ് ഒൻപത് ബൈ പതിനേഴ് അതുപോലെ അടുത്ത് നിന്നായിരിക്കും വെളുത്ത മുത്ത് സാധ്യത എന്നായിരിക്കും ഏഴ് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ്
ഒരു കറുത്ത മുത്തും ഒരു വെളുത്ത മുത്താണ് അപ്പൊ സാധ്യത എത്രയും മാറും എട്ട് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് സമം എട്ട് ബൈ പതിനേഴായി മാറും അടുത്ത പോ ഒരു സഞ്ചിയിൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യ എഴുതിയ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളോ മറ്റൊരു സഞ്ചിയിൽ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് എന്നീ സംഖ്യ എഴുതിയ മൂന്ന് കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് കണ്ണടച്ച് ഓരോ സഞ്ചിയിൽ നിന്നും ഒരു കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്താൽ രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യകളായി വരുന്ന ജോഡികൾ എഴുതുക രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യകളായി വരുന്ന ജോഡി എഴുതുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ളതിൽ മറ്റു സംഖ്യ കിട്ടുകയാണെ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് അപ്പൊ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യ കാരണം ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ പത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് പത്ത് അടുത്ത് നാല് പത്ത് ആറ് പത്ത് എട്ട് പത്ത് 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 എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത്രയും എന്താണ് ഈ ജോഡികൾ ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ജോഡികൾ ഉണ്ടാവും ഇനി നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യ ആകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യ ആകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ പത്ത് സംഖ്യകളുണ്ട് പത്താണുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് മൂന്നാണുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം ജോഡി എത്രയാണ് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് മുപ്പത് ആ മുപ്പെണ്ണത്തിൽ രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഏതെങ്കിലും എത്ര ഉണ്ട് അഞ്ചാണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജോഡികൾ പ്രത്യേകം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജോഡികൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരെണ്ണം ഒറ്റ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഈ മൊത്തം മുപ്പത് ജോഡികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുപ്പത് ജോഡികൾ മൂന്ന് വിഭാഗം വരികയാണ് എന്താണ് ചില ജോഡികൾ രണ്ട് ഇരട്ടായിരിക്കും രണ്ടും ഒറ്റ ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം എന്തായിരിക്കും ഒരെണ്ണം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എന്തായിരിക്കും ഒറ്റയായിരിക്കും മറ്റത് ഇരട്ടയായിരിക്കും ഈ രൂപത്തിലാണ് ഈ മുപ്പത് ജോഡികളെ മൂന്ന് വിഭാഗം തിരിക്കുക അതിൽ ഇരട്ടകൾ മാത്രമേ വരുന്നത് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ബാക്കി എത്ര എണ്ണം ബാക്കി ഇരുപത്തി അഞ്ചെണ്ണം പറയുമ്പോൾ അത്രയായിരിക്കും ബാക്കി ഇരുപത്തി അഞ്ചെണ്ണം അത് ഒന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഇരുപത്തഞ്ചില് ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്നാ ഒറ്റയായിരിക്കും രണ്ടും ഒറ്റയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒറ്റയായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് സാധ്യതാ സമം മുപ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ മുപ്പത് സമം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം അഞ്ച് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നോക്കൂ ഈ പെട്ടിയിൽ ഇരുപത് ചുവന്ന മഷിപ്പേനകളും അൻപത് നീല മഷിപ്പേനകളുണ്ട് മുപ്പാണ് കറുപ്പാണ് അപ്പൊ മഷിപ്പേനയുണ്ട് അപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറുപ്പ് മഷിപ്പേന മഷിപ്പേന ആകാനുള്ള സാധ്യത വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് മുപ്പതിനുണ്ട് അപ്പൊ മുപ്പത് ബൈ ടോട്ടൽ അതാ മുപ്പത് ബൈ നൂറ് സമ പോയിന്റ് മൂന്ന് അവിടെ നീല മഷിപ്പേനയോ കറുപ്പ് മഷിപ്പേനയോ ആകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര വയ്ക്കും ഇവിടെ നീല അൻപതാണ് കറുപ്പ് എത്രയാണ് മുപ്പതാണ് അപ്പൊ അൻപത് പ്ലസ് മുപ്പത് എത്രയാണ് എൺപത് എൺപത് ബൈ നൂറ് അല്ലേ എൺപത് ബൈ നൂറ് സമം പോയിന്റ് എട്ട് എൺപത് ബൈ നൂറ് സമം പോയിന്റ് എട്ട് ഇനി ചുവപ്പ് മഷിപ്പേന ആകാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ചുവപ്പ് മഷിപ്പേന ആകാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലേ ചുവപ്പ് ആകാൻ പാടില്ല അത് നോക്കൂ അതെന്തായിരിക്കും ചുവപ്പ് ആകാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം അതെന്തായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ നീലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം കറുപ്പായിരിക്കണം അതിൽ സാധ്യത നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് എട്ടിനാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ എന്തായിരിക്കും പോയിന്റ് എട്ടായിരിക്കും ഇതേ ഉത്തരം തന്നെ വീണ്ടും വരും ഇവിടെ ചുവപ്പ് മഷിപ്പേന ആകാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചുവപ്പ് പറഞ്ഞാൽ നീലയോ കറുപ്പാകണം നീല നീലയോ കറുപ്പാകാൻ സാധ്യത എന്താണ് പോയിന്റ് എട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ രണ്ടിനും ഒരേ ഉത്തരമാണ് എത്രയാണ് സമം എന്താണ് എൺപത് ബൈ നൂറ് സമം പോയിന്റ് എട്ട് ആയിരിക്കും അറിയോ ഒരു പാത്രത്തിൽ ആറ് കറുത്ത മുത്തുകളും എട്ട് ചുവന്ന മുത്തുകളും പത്ത് വെളുത്ത മുത്തുകളും ഉണ്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ ഒൻപത് കറുത്ത മുത്തുകളും ആറ് ചുവന്ന മുത്തുകളും അഞ്ച് വെളുത്ത മുത്തുകളും ഉണ്ട് പാത്രങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാതെ രണ്ട് പാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ മുത്ത് വീതം എടുത്താൽ ഏത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മുത്ത് മുത്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ചുവന്ന മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ടും ഒരേ നിറമുള്ള മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഒരു കറുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്ര അത് നോക്കൂ ആയ നോക്കൂ ആയത്ത് എത്ര ഇരുപത്തിനാല് മുത്തുകളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പാത്രത്തിൽ മുത്തുകളുണ്ട് ഇരുപത് മുത്തുകളുണ്ട് അപ്പൊ ചുവന്ന മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കാണണം ഇവിടെ ഇവിടെ എട്ട് ചുവന്നതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അത് സ
അത് പത്ത് വെളുപ്പും അഞ്ച് വെളുപ്പും എന്നാണ് പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമത്രയിക്കും അൻപത്തിനാല് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തെട്ട് പ്ലസ് അൻപത് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് സമത്രയിക്കും നാല് ഇൻ മുപ്പത്തെട്ട് സമത്രയിക്കും പത്തൊൻപത് ബൈ അറുപത് ആയിരിക്കും അടുത്ത് ഒരു കറുത്ത മുത്തങ്കിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഒരു കറുത്ത മുത്തങ്കിലും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ആണ് അതിനകത്ത് എന്താണ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു കറുത്ത മുത്തങ്കിലും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വയ്ക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്ന് മൈനസ് കറുത്ത മുത്ത് കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കറുത്ത മുത്ത് മാത്രം വില കേസ് നോക്കാം ആറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അതുപോലെ ഇത് എന്താ രണ്ട് ജോലി നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടെന്നാണ് കറുപ്പാണ് ഈ കറുപ്പ് ഈ ചുവപ്പെടുത്തു അപ്പം എന്താണ് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് അടുത്ത് എന്താണ് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇതാണ് രണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ ആകെ വരുന്നത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് അത് വിളിച്ചു വരുമ്പോൾ അൻപത്തിനാല് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് മുപ്പത് ബൈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് സമ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് സമ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ നാല് കിട്ടും നോക്കൂ പത്ത് ജയിൽ ഇരുപത് ആൺകുട്ടികളും പതിനഞ്ച് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് പത്ത് ബിയിൽ പതിനഞ്ച് ആൺകുട്ടികളും പതിനഞ്ച് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് ഗണിതോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പത്ത് ബിയിൽ നിന്നും പത്ത് ബിയിൽ നിന്നും ഓരോ കുട്ടി വീതം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ആൺകുട്ടികളാകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര രണ്ടും ആൺകുട്ടികളാകാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ എന്താ നമ്മള് ഇവിടെ ഇരുപത് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പതിനഞ്ച് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ ആൺകുട്ടിയെ ജോഡി എണ്ണത്തിലാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ആദ്യത്തെ ടോട്ടൽ എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തഞ്ച് ഇവിടുത്തെയാണ് മുപ്പത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പതാണ് ടോട്ടല് അപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത് മുപ്പത് ജോഡികൾ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ആൺകുട്ടികളുടെ സാധ്യതയാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഈ രണ്ടും പെൺകുട്ടികളാണ് സാധ്യത നോക്കൂ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് പതിനഞ്ച് പെൺകുട്ടികൾ അപ്പം എന്തായിരിക്കും പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത് സമം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മൂന്ന് ബൈ പതിനാല് അടുത്ത് ഒരു ആൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും ആകാനുള്ള സാധ്യത വയ്ക്കുന്നത് ഒരാൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും ആകാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ജോഡികളായി എഴുതുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ജോഡികളായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ജോഡികൾ വരുന്നത് ജോഡി പ്രത്യാർന്നാൽ ചെറിയ രണ്ട് ആൺകുട്ടിയായിരിക്കും ചെറിയ രണ്ടും പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും ചെറിയതായിരിക്കും ഒരാൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയുള്ള കേസായിട്ടോ അപ്പം ഒരാൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കേസാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തായി ഒന്ന് മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് രണ്ട് ആൺകുട്ടിയും രണ്ട് പെൺകുട്ടിയും വരുന്ന കേസുകൾ മൈനസ് ആയത് അതായത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ പതിനാല് അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എന്തായിരിക്കും ഇല്ല ഒന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ പതിനാല് ഒന്ന് മൈ സമ എന്നാണ് പതിനാല് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ പതിനാല് സമ ഒൻപത് ബൈ പതിനാല് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അത് നോക്കും ഒരു പാത്രത്തിൽ പത്തിന് താഴെയുള്ള ഇരട്ടസ്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ കലാസൃഷ്ടങ്ങളും മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ പത്തിന് താഴെയുള്ള അപാരസ്യങ്ങൾ എഴുതിയ കലാസൃഷ്ടം ഇട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടിൽ നിന്നും ഓരോ കലാസൃഷ്ടം എടുത്ത് ജോഡിയായി എഴുതുക അപ്പൊ നോക്കൂ പത്തിൽ താഴെയുള്ളത് എത്രയാണ് പത്ത് താഴെയുള്ള ഇരട്ടസ്ഥങ്ങൾ എഴുതിക്കാണേ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ടാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അപാരസ്യങ്ങൾ എഴുതിക്കാണേ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴാണ് ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ജോഡികൾ എഴുതുക അല്ലെ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ജോഡികൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതാം എന്തായിരിക്കും രണ്ട് 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 മൂന്ന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നാല് എഴുതാം നാല് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നാല് എഴുതാം അടുത്ത ആറ് കൊണ്ടും എട്ട് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ട് മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട് മൊത്തം പതിനാറ് ജോഡികൾ ഉണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു നാല് സമം പതിനാറ് ഈ ജോഡികൾ രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യ ആകുന്നത് ഈ നാലെണ്ണം മാത്രം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നാല് ബൈ പതിനാറായിരിക്കും സമം ഒന്ന് ബൈ നാല് ഒരു സംഖ്യ മറ്റേ സംഖ്യയുടെ വർഗമാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയായിരിക്കും രണ്ടിന് വർഗ എത്രയാണ് നാലാണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് ആയിരിക്കും ഒരു പെട്ടി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണ സംഖ്യ ഓരോന്ന് വരെ എഴുതിയ കലാസൃഷ്ടങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നു പെട്ടിയിലേക്ക് നോക്കാതെ ഒരു കലാസൃഷ്ടം എടുത്താൽ അതിന് സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് അതായിരിക്കും ഒന്ന് ബൈ രണ്ടായിരിക്കും പതിനഞ്
ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ കള്ളികളുണ്ട് ഒമ്പത് കള്ളികളുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ കളർ ചെയ്യിക്കുന്ന ശേഖരിക്കുന്ന മാത്രമാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് കള്ളികൾ മാത്രമാണ് അപ്പൊ സാധ്യത എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ആയിരിക്കും സമത്രാണ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ആയിരിക്കും സമം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ആയിരിക്കും അത് ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് അർത്ഥവത്തങ്ങളുണ്ട് അത് ഇത് വരുതിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഓ കണ്ണടിച്ച് വലിയൊരു അർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥവത്തത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കുത്തിട്ട അത് ചെറിയ അർത്ഥത്തിലാണുള്ള സാധ്യത എന്താണ് അപ്പൊ ഇതിന് ആറ് എന്തെടുത്തു രണ്ട് ആറ് എടുത്തു ഈ ആഴത്തിലാണ് രണ്ട് ആറ് അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും ആറായിരിക്കും ഇതെന്തായിരിക്കും ആറായിരിക്കും സാധ്യത സമന്താണ് അർദ്ധവൃത്തായതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും വൃത്തത്തിന് പലപ്പോഴാണെങ്കിൽ പൈ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതെന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അർദ്ധവൃത്താകുമ്പോൾ എന്താണ് അര ഇൻഡു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അര പൈ ഇൻഡു രണ്ട് ആർ സ്ക്വയർ സമന്താണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ സമം ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത നോക്കുക ചതിനകത്ത് ഒരേ ആരമുള്ള രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ പോലെ വരച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ണടച്ച് ചിത്രത്തിൽ ഒരു കുത്തിട്ടാൽ അത് ഒന്നാമത്തെ വൃത്തത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് ആ ബിന്ദു ഏതെങ്കിലും ഒരു വൃത്തത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് ബിന്ദു വൃത്തങ്ങൾക്ക് പുറത്താകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് ഇതിന് ആറ് ഞാൻ ആറ് എടുത്തു അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഈ രൂപത്തെ ചിത്രം വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും ടു ആറ് ഇതെന്തായിരിക്കും ടു ആറ് അപ്പൊ നിങ്ങളെന്തായിരിക്കും നാല് ആറ് വീതി എന്തായിരിക്കും ടു ആറ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളം നോക്കു അങ്ങനെ ആകുന്നതാണ് ഇത് ഈ കുത്ത് ഒന്നാമത്തെ വൃത്തത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യത എന്തായിരിക്കും പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഈ ചതുരത്തിന്റെ നീളവും ഇൻഡു വീതി അതായത് നാലാറ് ഇൻഡു ടു ആർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ പൈ ബൈ എറ്റ് നോക്കൂ ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യത രണ്ടാമത് ചോദിച്ചു ചോദിക്കുക അതായിരിക്കും ഇതിന് നിങ്ങൾ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇതിലാകാനുള്ള സാധ്യത പൈ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിലാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് പൈ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അത് തുക എത്രയാണ് രണ്ട് ഇൻഡു പൈ ബൈ എയ്റ്റ് സമം പൈ ബൈ നാല് അടുത്തെന്താണ് ഈ വൃത്തത്തിൽ രണ്ടിന് അകത്താകാതിരിക്കാൻ സാധ്യത എന്തായിരിക്കും അത് എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് മൈനസ് പൈ ബൈ നാലായിരിക്കും സമം എന്തായിരിക്കും അതായത് ഈ രണ്ട് വൃത്തത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്താണ് സാധ്യത എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് മൈനസ് പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് നോക്കൂ രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യകളെല്ലാം വെവ്വേറെ കലാസൃഷ്ടൻ എഴുതി ഒരു പെട്ടിയിൽ ഇടുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കലാസ് എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങളുടെ ഗുണഫലം അപാത സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് രണ്ട് രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യകൾക്ക് പകരം മൂന്ന് സംഖ്യ മൂന്നൊക്ക സംഖ്യകളായാലും നമുക്ക് അപാത സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ഇതുപോലെ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടക്കങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഗുണനഫല അപാത സംഖ്യ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് ആ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് അൻപത്തൊന്ന് എഴുപത്തൊന്ന് ഇത്രയും സംഖ്യകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എട്ട് സംഖ്യകളുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് സാധ്യത എന്താണ് അക്കങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം അപാത സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത എട്ട് ബൈ തൊണ്ണൂറാണ് അതുപോലെ എന്താണ് ഇനി മൂന്നൊക്കെ കിടക്കാൻ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ സംഖ്യകൾ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ സംഖ്യയുടെ ഗുണഫലം മാത്രമേ അപാത സംഖ്യ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് സാധ്യത എന്തായിരിക്കും അതിന് സാധ്യത സമം പന്ത്രണ്ട് ബൈ തൊള്ളായിരമാണ് അല്ലെ തൊള്ളായിരം മൂന്നക്കങ്ങളുണ്ട് അത് എന്താണ് അത് അക്കങ്ങളുടെ ഗുണഫലം അപാത സംഖ്യ ആ സാധ്യത പന്ത്രണ്ട് ബൈ തൊള്ളായിരം സമം നാല് ബൈ മുന്നൂറ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഒരു കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്ര